tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, profesora, gracias. Eh, gracias. Bienvenidos a esta jornada, ya que ya, bueno, ya creo que hoy culminamos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Ismael? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Marisela? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Todo bien, todo bien. Buenas tardes. Bien. Bueno, este, bienvenidos de verdad a esta clase. A mí me ha gustado muchísimo esta materia, no sé ustedes cómo la han podido oh, apreciar. Fantástica. <risa> Ha sido así como un recorrido, sí, un recorrido sí. De, de todo lo que creemos que sabemos, pero que a veces algunas cosas no, nos ha fortalecido, ¿sí? Claro. Eh, bueno, esa es la intención. Quería preguntarles antes de iniciar, bueno, la planificación para el día de hoy, ¿cómo se han sentido con las actividades que ustedes han realizado? ¿Les ha fortalecido? ¿Ha sido muy atropellada las actividades? Bueno, bueno, ¿cómo se han sentido? Bueno, por mi parte, súper bien. Es decir, para mí eh, el flujo ha sido muy, muy, muy fluido. Es decir, uno viendo las cosas desde los inicios hasta donde estamos hoy día. Y yo creo que el, más allá que complicado, lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Entonces, eh, siento, siento que eh, eh, uno cree que, se, que sabe muchas cosas y resulta que no, no no sabe nada. Y, 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 y algo, algo se aporta obviamente al, al constructo ahí del conocimiento. Sí, señor, sí, señor. Ismael, cuénteme, ¿cómo le ha ido? Eh, bueno, de mi parte, eh, mi formación como ingeniero siempre, no, siempre ha sido matemáticas como tal, ¿no? Pero nunca nos hemos preocupado de indagar de dónde se ha construido todo este bagaje de, de, de ricos conocimientos. Entonces, cuando comenzamos, a, cuando comencé a indagar sobre lo que es historia de la matemática como tal, eh... Todo, todo se va organizando en el pensamiento, ¿no? en la mente. Si, todo, si bien es cierto, todo lo teníamos de, aparecido de golpe, hoy por hoy se puede ir a través de la línea de tiempo y a entender de dónde, cómo ha ido evolucionando, cómo se va concibiendo las diferentes eh, posiciones, eh, para, eh, paradigmas, todo ese tipo de cosas. Entonces es muy... Eh, eh, solidifica todo lo que se sabe, ¿no? Es decir, se encuentra el fundamento de, lo que, de, todo, de todo lo que es la matemática aplicada incluso. Entonces, bajo este enfoque es muy, muy enriquecedor también. Más bien, muy sí, amable por, por ser parte de este, de este... Este inicio. Muchas gracias. Marisela, cuéntame. Bueno, yo, yo creo que comparto eh, la comodidad ¿no? de, este, de este aprendizaje con, con mis compañeros. Pues, el, en la ingeniería, pues estamos directamente en la matemática aplicada directo, siempre nos han dado de forma directa. Yo eh, comenzar a indagar desde los inicios de dónde sale, pues ha sido una grata sorpresa, porque uno dice, ah, esto lo aplicaba aquí, sí, así funciona, pero de dónde sale, cómo surgió, cómo llegó ya a nuestro, a, a, a nuestro punto en el conocimiento, a, a nuestra era, muy, muy, muy interesante. Ha sido muy grato eh, las lecturas que, que nos ha puesto el material en el aula. Sí, bueno, muchísimas gracias. Este, antes de iniciar, quería felicitarlos. De verdad que son ustedes muy, unos alumnos muy aplicados y, por supuesto, muy brillantes. Estoy muy contenta con la revisión de las actividades. No sé si ustedes han recibido el feedback que le he dejado allí en la plataforma. Este, pues, sí, he estado así como a la par. Bueno, son poquitos estudiantes, me es mucho más fácil. Para, para revisar, cuando usted trabaja con 15, 16, 18, pues me, me demoro, me demoro un poco más. Pero bueno, este, entonces yo, pues como todo alumno necesita que usted reciba un feedback, si le quedó bien, si hizo un aporte, ¿sí? A este nivel, donde es un nivel ya donde nosotros estamos aprendiendo, valga la redundancia, para profesionalizarnos y para fortalecer también nuestros conocimientos más a nivel de doctorado, donde ustedes necesitan construir teoría, pues veo que comenzaron muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, yo a ustedes les deseo el mayor de los éxitos, Dios mediante podemos conseguirnos en otras asignaturas más adelante, eh, también he trabajado con este instituto, en, sobre todo en el doctorado de matemática, y bueno, me ha encantado, sobre todo la teoría de juego, lógica, y eso me ha, me ha gustado. A este nivel, eh, no tratamos de realizar tantos ejercicios, sino tratamos de reflexionar, de reflexionar, pero desde un sentido 
qué me ha servido y qué cosas yo necesito aprender un poco más y profundizar. Eh, créanme que a mí también me gustó muchísimo la lectura. Este, le dejé, por supuesto, acá en el aula algunos materiales que usted, ya ustedes pudieron ver. Si ustedes consideran que ese material es insuficiente, bueno, ustedes son abiertos, bueno, tienen toda la amplitud de realizar otra búsqueda con los materiales que ustedes mejor se sientan. Aunque yo fui muy puntual con respecto al, al material de las láminas, ustedes se han dado cuenta, he sido muy puntual. Si yo eh, no, no sintetizo, imagínense, no, no pudiésemos terminar, no pudiésemos culminar la materia, se nos daría hace un semestre, ok, por, por así. Bueno, entonces quería, voy a compartir pantalla con ustedes para eh, revisar acá un poco. Este, este plan de evaluación me interesa esta última actividad, eh, recalcarles algo, ¿sí? Eh, recuerden que en esta última actividad eh, eh, lo que ustedes van a hacer es un ensayo, ¿sí? Un ensayo eh, donde van a recoger eh, toda esa información eh, que ya ustedes han elaborado. Entonces quería plantearles lo siguiente. Cuando yo sé que a lo mejor ustedes ya han escrito artículos, ya han hecho algunas algunas eh, producciones, pues, producciones. Entonces, quería decirles que eh, en esta última actividad es un ensayo. Eh, es la coyuntura, es la coyuntura que les va a servir a ustedes para empezar a, a foguearse y a publicar y aprovechar los recursos que le está brindando este Instituto de Estudios Superiores. Ellos tienen una revista allí en, en, en las... En, en los materiales sugeridos, está el link en los materiales sugeridos, está la manera de cómo ustedes elaborar un ensayo, es un material sugerido, sí, sugerido. Ustedes, pues, solamente tienen que saber que un ensayo lleva una introducción, lleva un desarrollo, lleva un cierre, que yo para poderlos revisar tengo que ver si realmente está escrito en prosa, que si tiene coherencia, que si tiene sustento, que si ustedes se fundamentaron en algún autor. Entonces, pues, yo no los voy a encasillar, yo no, lo, yo no les voy a, a decir, mírame, este... Carlos me va a hablar sobre la, los inicios de la matemática, Marisela me va a hablar sobre la matemática antigua, y Mael, no, no, ustedes son dueños de su escritura, de su producción. Lo que me interesa es que lo que reflejen aquí les vaya quedando bien con coherencia, que yo les pueda ayudar cuando les revise. Voy a pedir que el instituto me, me dé la opción de, de regresar el, 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 la actividad con las correcciones que se las voy a hacer. Entonces, para que ustedes mejoren, para que empiecen a publicar en esa revista. Son ensayos en este momento simples, pero para ustedes son valiosos, o sea, son valiosos. Entonces, sí quería que acá, pues, ya es ya la última actividad, ¿sí? Donde vamos a elaborar un ensayo. Eh, a ver, quiero recalcar lo siguiente. No quiero ensayos de 5, 10, 15 páginas. Por supuesto, si van a publicar, pues, tienen que profundizar un poquito más. Y allí Berlín les dice cómo son las normas, como cuando ustedes van a publicar una revista, entonces bueno, el link les dice cuáles son las normas, entonces ustedes allí lo que tienen es que eh, mirar las normas de cómo van a publicar ese ensayo, sustentarlo porque bastantes referencias eh, bibliográficas y webgráficas que tienen allí para, para, para poderlo sustentar eh, eh, para mí solamente van a redactar dos cuartillas, o sea, dos hojas pero de producción, ¿sí? y una hoja de eh, del, de la portada sería tres y por supuesto una hoja de las referencias pues serían cuatro, ¿sí? Claros aquí, claros en, 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 en cómo van a presentar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo, a mí me gusta explicarlo porque a veces los estudiantes dicen, bueno, profe, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, eh, uno dice, bueno, a este nivel que a ustedes mejor me enseñan a mí, pero bueno, yo, esas son mis, mis recomendaciones que vamos a trabajar en esta en esta materia. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, pues ya esta es la última actividad, ¿sí? La última actividad eh, la deben entregar a partir de la próxima semana, o sea, tiene una semana para hacerla. Después de allí, pues yo no sé si el instituto me, me, me cierra el, 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 el sistema para, para, para subirlo o lo deja un poquito abierto, bueno, cualquier cosa, pues yo hablaría. Bueno, ustedes han sido como muy, muy, muy puntuales, han sido muy responsables y de verdad que, que los felicito, muchachos, por eso. Bueno, esto con respecto a esta, a esta actividad, ¿sí? Al plan de evaluación. Eh, claros aquí, dudas. Mm, aquí en, el, en los materiales sugeridos, me voy a ir aquí al, al, 
al botón 2, que aquí está. Quería presentar. Ok. Entonces aquí eh, ustedes van a conseguir el enlace para acceso a la revista, eh, van a conseguir el material sobre el ensayo, ¿sí? Pero lo único que ustedes tienen acá es que mmm, eh, ya tener el tema. Lo que ustedes más, siempre, uno como estudiante, eh, se va a un tema que les gusta más, qué les gustó más de esa matemática, si les gustó eh, la, la matemática clásica, si les gustó la matemática este, antigua, pero bueno, como ustedes son ingenieros, pues yo sé que les gusta la matemática moderna, la que es actual, y, y todos han tocado, pero los ingenieros son muy, muy calculadores y son muy, muy estudiosos, sí, muy, muy estudiosos, entonces bueno, yo sé que ustedes se van a ir por ese lado. Bueno, muchachos, entonces acá, Vamos a visualizar eh, las láminas eh, de la clase que eh, quise preparar para el día de hoy, ¿okay? eh, No sé si la están visualizando. Ustedes me dicen si la están viendo. ¿Sí? No, profe, seguimos viendo la, la, no. la, la, el LMS. Sí. Y, y, la estoy, y la estoy abriendo desde la plataforma. La estoy abriendo desde la casa, pero entonces no importa. No importa, la estoy abriendo desde el aula, pero si no las pueden visualizar, tenemos un plan B. <ríe> tenemos un plan B, tranquilos. Okay. Ahora me dice si las pueden visualizar. Sí. Ajá, ok. Entonces, bueno, no importa, la estoy compartiendo acá desde mi, desde mi PC, pero no importa. Para eso, para eso tenemos la tecnología. Ok. Bueno, muchachos, entonces hoy eh, culminamos ya con la última unidad, recuerda que yo pues clasifiqué esta unidad curricular o ¿no? esta asignatura en cinco unidades. Eh, ya esta es la unidad número cinco, donde vamos a hablar de la matemática moderna de una manera muy puntual, así muy, muy sinóptica, eh, como a los aspectos más resaltantes en los siglos XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Sí, sobre todo los, cuáles fueron los representantes, cuáles fueron las, la influencia de esta matemática en la actualidad. Y vamos a partir del de siglo XIX. Luego, pues, algunas cosas muy puntuales del siglo XX y algunos aspectos también puntuales del siglo XXI. Eh, quería iniciar eh, en esta en, en estas clase mm, refiriendo un poco cómo como dicen los, la revisión de la literatura, este, porque yo también tuve que leer igual que ustedes. Entonces, ¿cómo, ¿qué refiere? ¿Qué dice toda esta escritura de las matemáticas modernas? Eh, todo está haciendo un compendio, que por supuesto, por eso no cito acá a los autores, pero haciendo un compendio de, todo eso, de toda la revisión. Mm, ellos mm, describen eh, la matemática moderna que se, como aquella matemática que se refiere a esas diferentes ramas que han surgido, pero desde el 2000, perdón, desde el siglo XIX, ¿sí? No, yo no, acá no hice referencia un poco a la matemática atrás, y me, me senté en la matemática moderna. Entonces, ¿qué para ellos qué es la matemática moderna? ¿Qué es? La matemática, ellos la definen como la matemática que se refiere a las diferentes ramas que han surgido, que han surgido desde el siglo XIX hasta estos momentos. Y allí pues se incluye lo que es la topología algebraica, la geometría algebraica, la teoría de los grupos, la teoría de las categorías, la teoría de Galois y la teoría de los números algebraicos. Esto fue uno de los puntos que sinteticé. Por supuesto, muchachos, ustedes leen, usted me dice profesor, pero le faltó más. Entonces, bueno, pero yo pude recoger esta información de una manera más completa. También, eh, habl hablando o haciendo la revisión de la matemática moderna, nos damos cuenta que también se basa en estudios de objetos matemáticos abstractos y estructurales formales. Eh, también se basa en el uso de herramientas computacionales para, como ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo y nos ha atrapado, para hacer cálculos y para resolver problemas. Bueno, entonces de allí que todas estas aplicaciones de, de las ramas, de, de estas topologías, de la geometría, de la teoría de categoría, porque matemática utiliza mucho la categorización, pues tiene amplios dominios en los diferentes campos, en la ingeniería, en la física, y haciendo creer que todo lo que nosotros hacemos es matemática. Y yo no lo niego, yo lo vivo, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestro mundo cotidiano es, está aplicando de una manera, de otra manera, pero aplicamos la matemática. Así nosotros empezamos a razonar. También 
esta matemática moderna ha influido mucho en el dominio de la física por ser una ciencia experimental ¿sí? y muy amplia, eh, ha sido también invadida por la matemática. Cuando ellos hablan de aquellos aspectos, aquellos componentes de la física como es el calor, la electricidad, el magnetismo, la mecánica de fluida, la resistencia de materiales, la elasticidad, la cinética, y bueno, todas estas ciencias, todas ellas están, como lo dicen los autores, están matematizadas. Ahora bien, como ustedes allá en esta pequeña lámina, ustedes ya pueden mirar que hay numerosas teorías, aparecen en numerosos descubrimientos y se van complementando con los, eh, lo, las, inter, las anteriores eh, investigaciones que hizo Einstein, que hizo Euclides, ¿sí? todos aquellos investigadores y matemáticos clásicos, no es que no, ellos lo han dejado de lado, sí han entrado en algunas contradicciones, pero eso les ha servido, como nosotros decimos, de base, les ha servido de fundamento para ellos seguir avanzando. Entonces, bueno, en las matemáticas ahora en el siglo XIX, ¿qué pasa después de toda esa revisión que hicieron nuestros matemáticos clásicos y antiguos? Eh, eh, domina la cuestión de rigor. Todo esto se viene manifestando en el análisis matemático, con la topología, con los trabajos de Cauchy, que me parecen muy interesantes, con la suma de series, y bueno, que es todo esto es una coyuntura, como nosotros lo decimos coloquial, de la geometría, ¿sí? Luego surge la teoría de las funciones, y particularmente esta teoría de las funciones han sido como la base, como el fundamento de ese cálculo diferencial e integral. Y es cuando empieza ley, y cuando empieza ley, ¿no? ¿Sí? Entonces, este siglo, este siglo XIX, ha marcado como el fin del amateurismo matemático, que no es más, sino que las matemáticas eran consideradas antes por solamente ese grupo de representantes matemáticos muy clásicos, pero que hoy día usted se consigue con que hay matemáticos que tienen 22 años y que han creado y que han descubierto grandes cosas, ¿sí? Entonces, en este siglo pues empezamos ya a revisar algunos nombres de algunos matemáticos que son la vanguardia de este momento. Bueno, entonces ustedes pueden ver que las aplicaciones se desarrollan pues, en amplios dominios, también está aplicada como en el descubrimiento de nuestro planeta, en el cálculo también de, de cómo se ha llevado a cabo la creación del sistema solar por nuestros físicos, por nuestros filósofos. ¿sí? Ahora bien, eh, también debo señalar que en este siglo, estoy hablando de la matemática del siglo XIX, hubo un resurgimiento de la matemática y se hicieron eh, importantes avances y creaciones y descubrimientos. Entonces, como lo dije anteriormente, esta matemática se vuelve cada día más abstracta. Eh, el trabajo revolucionario de Carl Friedrich de Gauss eh, influyó muchísimo sobre todo en la matemática pura. Eh, este, este representante matemático incluye la prueba, pero crucial, diría yo, sobre el teorema fundamental de la aritmética y sobre la ley de la reciprocidad cuadrática. Y allí pues ya usted está en todos esos problemas de cálculo, de raíz cuadrada, ¿sí? pero también podemos... Eh, Conseguí aquí que ya no, en este siglo, ya no se habla de solamente la geometría euclidiana, sino que también en función de, lo, de la creación de Euclides, ya estos nuevos representantes matemáticos de esta vanguardia, de este siglo, ya ellos hablan de dos formas de geometría no euclidiana, porque no es de Euclides. Se basaron en la geometría de Euclides, ahora ellos la dividen en dos geometrías, que es la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. La hiperbólica que fue creada por el matemático ruso Nikolai Ivanovsky, Lovagnesky y su rival matemático húngaro que fue Janos Poljais. Ese es independientemente, trabajaron los dos, pero ambos, ambos la definen y por supuesto la estudiaron. Por otra parte, está la matemática, surge la, perdón, la geometría líptica. Esta geometría líptica fue desarrollada por el matemático alemán Bernhard Riemann, quien también pues, le hizo importantes aportes, como el concepto de la variedad de matemática, hoy llamada geometría de Riemann. 
¿no? o integral de rima, y bueno, ya ustedes la conocen, yo sé que hemos resuelto bastantes ejercicios de, de integrales y de rima. Acá, con respecto a la matemática moderna del siglo XIX, también se basa muchísimo en el álgebra abstracta de este representante matemático, de Hermann Rahman. Y él, pues, es el que crea, es el que estudia primero una, como la primera versión de ese espacio vectorial. También tenemos, por otra parte, el matemático George Burle, que él visualiza o divisa ese álgebra que utiliza únicamente... Eh, los números el 0 y el 1, hoy conocida como la figura de Bulle, porque por supuesto fue, fue descubierta por él, fue creada por él. Entonces, esta álgebra es el punto de partida de la lógica matemática, el álgebra de Georgi Bulle, y que tiene importantes aplicaciones, en, sobre todo en la ciencia de la computación. También eh, debo acotar que en este siglo XIX se hizo grandes aportes en el campo del cálculo. ¿sí? Autores como Agustín Los Gauchi, como Bertrand Riemann, como Carlos Strach, ellos hicieron bastantes reformulaciones del cálculo, pero de una manera muy, 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 pero muy rigurosa. Y bueno, y también debo acotar para cerrar con la matemática del siglo XIX, que a finales del siglo XIX es donde nace la matemática actual con obras de estos autores, de estos matemáticos, de De Kim y Domecq. Esos fueron los, como los últimos que ya del siglo XIX. ¿Okay? Entonces, bueno, lo quise puntualizar y, por supuesto, ya se han dado cuenta que acá los resalté. Ahora bien, voy a hablar de la matemática moderna del siglo XX. ¿Cuáles fueron los aspectos más cruciales o más resaltantes de esta matemática del siglo XX? Eh, hubo tres grandes teoremas fuertes, dominantes, bueno, fundamentales. Eh, como tenemos el teorema de incompletitud de Goder, eh, tenemos la demostración de la conjetura de Tanichama Chimura, que ese teorema implica la demostración del último teorema de Fermat. Y también... Tenemos la demostración de las conjeturas de Well escritas por o estudiadas por Pierre de Lille. Estos fueron los tres grandes teoremas eh, que iniciaron el siglo XX. También acá es quise resaltar que todas estas nuevas disciplinas que se han desarrollado nacen con, son una continuación del trabajo de Poincaré, o sea que también se basa en la matemática clásica. Eh, surge allí las probabilidades, como lo dije anteriormente, también se basa en las topologías, también se basa en la geometría diferencial, también se basa en la lógica, y es donde tiene bastante auge la lógica, también se basa en la geometría algebraica, y los trabajos de este alemán, entre otros, por supuesto, que hay muchísimos matemáticos. Eh, al comienzo del siglo XX, es decir, Acá casi finalizando en 1900, en el 1900, David Gilbert propuso una lista de 23 problemas matemáticos. Y esos 23 problemas matemáticos de este, de este representante tocó varias áreas de la matemática y fue un foco central para que los matemáticos del siglo XX iniciaran. ¿Sí? Y también, pues, puedo resaltar acá, que quiero resaltar que hasta el año 2011, de estos 23 problemas que fueron propuestos por este representante matemático del siglo pasado, es decir, del siglo XIX, solamente 10 han sido resueltos, 7 parcialmente resueltos y 2 siguen abiertos, y los 4 restantes están formulados, pero de manera muy baja, para decidir si han sido resueltos o no, que todavía, pues, no, no. No, no conseguí escritura acerca de ello. Bueno, seguimos con la matemática del siglo XX. Y acá debo acotar que en 1976 estos autores, lo que Wolfgang Hacken y Kenneth Alpert, usaron una computadora para demostrar el teorema de los cuatro colores. Entonces, por eso es que llaman que la matemática moderna del siglo XX es la matemática de los cuatro colores. En 1955, eh, matemáticos como André Willis, él se basó en todos aquellos eh, trabajos que se habían realizado con anterioridad de otros matemáticos. Y este fue el que probó el último teorema de Fermat. Recuerda que Fermat es del siglo XIX, pero este autor se basó en el teorema de Fermat y, por supuesto, pues hizo nuevas creaciones, se le sirvieron de base, le sirvieron de fundamento. También resalto acá el trabajo como Paul Cohen y Kurt Goddard, ellos probaron hipótesis del continuo basado en la lógica independiente de los axiomas de la teoría de conjuntos. 
¿okay? También en 1998, ese otro representante, Tomás Alistair Hales, probó la conjetura de que, miren ustedes, que todos estos autores se están basando en los autores del siglo XIX, y los representantes matemáticos del siglo XIX se están basando en los autores de la matemática clásica, de la matemática antigua, ¿ok? Ahora bien, en este siglo, en este siglo XX, eh, surge la geometría diferencial. Y la geometría diferencial se convirtió como objeto de estudio como tal, pero cuando Einstein la utilizaba como teoría de la red relatividad. Y ellos, pues, fueron creadores de eso. Y por supuesto que acá está este que ha sido para nosotros un monstruo. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las áreas más importantes de la matemática en este siglo XX? Fueron la lógica matemática, la topología y la teoría de los juegos de John Bond. Mire que la teoría de los juegos surge desde el siglo 2020. Perdón, desde el siglo XX. Ahora bien, eh, también debo acotar que de esta matemática moderna del siglo XX, todo tipo de estructura, todo tipo de estructura fue reducido a un grupo de axiomas, pero más tratamiento, la profundidad de dónde sale cada, cada, cada teorema, cada axioma, y se le dio el nombre de espacio métrico, de espacio topológico, entre otros. Recuerden que nuestros primeros eh, fundadores, de, creadores en matemática, hablaban de punto, de recta, de plano, que son entre abstractos. ¿Qué hizo estos nuevos representantes matemáticos? Pues empezaron a crear estructuras dentro de esos puntos abstractos, dentro de esos conceptos abstractos. Entonces, estos conceptos fueron también, por supuesto, abstraídos y clasificados por categorías. ¿Pero quién trabajó esto? Lo trabajó eh, este autor, Gotren y Serre, que relanzan la geometría algebraica. Y, por supuesto, utilizan la teoría de haces. O sea, surge otra nueva teoría. También eh, nos podemos dar cuenta que todos estos investigadores matemáticos, creadores, representantes, es, eh, hicieron grandes avances y que fueron hechos a través de un estudio cualitativo, es decir, más interpretativo, no de, de cuantificar, sino más bien de cualificar, de interpretar, de describir, de describir. Eh, y aquí surge la teoría de sistemas dinámicos, que Poincaré había comenzado en 1890, es decir, en el siglo pasado. También acá, en, este, en, esta, en el siglo XX, surge la teoría de medida, y esta teoría de medida fue desarrollada, por supuesto, en los años de 1900 y comienzos del siglo XX. Eh, también debo acotar otras aplicaciones de medida que incluyen la, la integral de Lebesgue, la geometrización de este autor con Volcor, de la teoría de la probabilidad y de la teoría ergódica. También se amplió eh, otra teoría, aparte de la teoría de los teases, la teoría de nudos. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la mecánica cuántica y llevó a cabo pues, todo ese desarrollo de análisis funcional. Bueno, acá debo señalar y puntualizo cuáles fueron las áreas básicas eh, fundamentales de esta matemática del siglo XX. En este, o sea, ¿qué se estudió en este siglo XX? En este siglo XX se estudió la teoría de, la, de las distribuciones. ¿Quién la estudió? Lauren Schwartz, eh, los teoremas de punto fijo, la teoría de la singularidad, eh, la teoría de catástrofes de Rajatón, la teoría de modelos infractales de Mandelbrot, la teoría de Lee, constituida por los grupos de Lee, la teoría de Lee, porque fue el creador. Y también, pues, surgió toda la invención, todo ese progreso que hemos llevado de manera continua de las computadoras. Al comienzo, pues como ustedes ya saben, que fueron máquinas analógicas y por supuesto que después son máquinas electrónicas y todo ello permitieron trabajar con grandes cantidades de datos. ¿okay? Estas fueron eh, las áreas. Pues luego, a partir de todas estas áreas que le he dicho anteriormente, surgen pues más áreas, más áreas en este siglo XX de estudio. Está el área de la computabilidad de Alan Turing, a usted le interesa mucho con ingeniero, está el área de la complejidad computacional, está la teoría de la información de Claudio Chano, que fueron los primeros creadores, está el procesamiento de las señales, el análisis de datos, y fueron optimizando otras áreas de investigación y operaciones, que eso se los dejo a usted como tarea. Bueno, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una velocidad 
y hay un procesamiento de datos en las computadoras que todo eso permitió encargarse de resolver problemas matemáticos que van a consumir más espacio. Eh, ahora dice no, no, ¿por qué demorarme yo a hacer un cálculo a mano si yo tengo aquí el computador y lo hago más rápido? Entonces ya no se está haciendo con papel y lápiz, sino se está llevando más al análisis numérico y cálculo formal, pero haciendo uso de las computadoras. Entonces, como ustedes pueden ver, algunos métodos de algoritmo más importantes del siglo XX han sido el algoritmo simple, la transformada de Fourier, que no sé ustedes como ingeniero veo que la, la han llevado a cabo sobre todo para los cálculos, para transformar, la corrección de los errores, el filtro de Kaman, eh, la teoría del control y el algoritmo de RSA en la criptografía asimétrica. Y hoy día, pues, estamos llenos de criptografía. Bueno, eh, Ahora, eh, acá algunos de estos fueron los más cosas más puntuales de la matemática del siglo XX. Acá en esta lámina quiero reflejar algunos aspectos y que toque algunos aspectos de la matemática moderna, pero regresamos a nuestro siglo. Ya, aterrizamos, estamos en el siglo XX. Entonces, el siglo XXI pues, comienza en el año 2000 y aquí, en este libro del Instituto de Matemática de Tai, anunció los siete problemas del milenio. ¿Sí? se inicia ya la matemática con la promulgación de este, de este instituto. Eh, aquí inicié con, en el año 2003, este, leí que se hizo la primera demostración de la conjuntura de Poincaré, miren que Poincaré viene avanzando, o sea que las creaciones de él fueron muy valiosas, y todo ello lo que él fue descubriendo, por supuesto dejó allí, eh, fue resuelta por este doctor Grigori Perema, y quien razonó éticamente y no aceptó el premio, porque cuando le dieron el premio de la conjetura de Poincaré, no lo aceptó porque no lo había inventado él, no lo había creado él, él solamente le dio continuidad. Entonces él no lo aceptó porque él dijo que el premio era para Poincaré, pero como Poincaré ya no estaba, pues eso sé que tampoco. Bueno, eso es un poquito de historia que aparte de eso leí, me gustó. Eh, también... Mmm, ya en forma completa, hoy día ya tenemos las aplicaciones de las matemáticas, tenemos matemáticas puras y tenemos matemáticas aplicadas. Entonces, la matemática, como lo decimos normalmente, surge cuando hay problemas difíciles, supuestamente cuando surgen problemas que intervienen la cantidad, la estructura, el espacio, el cambio del objeto y todo lo que ustedes le quieran agregar. Cuando a uno le preguntan qué es la matemática, Wow, La matemática no es solamente números, ¿sí? La matemática también es cantidad, la matemática también es estructura, la matemática también es espacio, ¿sí? Y todo eso que produce cambios también es matemático. Que por supuesto, ¿y los físicos qué dirán? Pues también todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria es física, pero nosotros que pues, somos matemáticos también decimos. Entonces, bueno, acá les dejo este escrito de una manera muy resumida, que al comienzo pues nosotros aplicamos matemática para el comercio, para las cuentas, para medir terrenos, recuerdan cuando los primeros inicios de la matemática, y posteriormente pues para la astronomía, y actualmente pues todas las ciencias están aportando problemas donde son estudiados por matemáticos, y al mismo tiempo pues sigue, seguirán apareciendo nuevos problemas dentro de esas propias matemáticas. Entonces, bueno, acá le coloqué este trabalengo un poquito, pero ustedes ya lo van a leer en su tiempo de trabajo de autoaprendizaje y ustedes van a decir, bueno, sí tenía razón. Entonces, lo que le quise entender es que comenzamos midiendo con la mano, con la abrazada, con el pie, pero mire cómo hemos avanzado y que vemos que hoy día, pues todo está impregnado de matemática y seguirá avanzando y seguiremos estudiando y, a, y seguirán a, apareciendo representantes matemáticos donde profundizan acerca de la matemática, tanto la matemática pura y los que les gusta la matemática aplicada, seguirá, seguiremos aplicándola. Bueno, que también en este siglo XXI el, el físico Richard Feynman inventó la integral de caminos de la mecánica cuántica. Sí, él fue combinando el razonamiento matemático y lo fue enfocando hacia la física. O sea, cómo la física va de la mano con la matemática. Hoy día la, también surge la teoría de las cuerdas. 
Esa teoría de las puertas pues, fue una teoría científica en desarrollo que trató de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la física, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, ¿sí? y fueron inspirando más a las modernas matemáticas. Entonces, la matemática pura habitualmente tiene muchísimas, pero muchísimas aplicaciones, y es lo que este representante matemático, por eso lo resalté, Eugenio Wagner, que es muy joven, ha definido lo que como esta matemática pura, como la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Es decir, lo exacto, lo que pertenece a la corriente positivista, eh, eh, realmente si, si no se puede generalizar, ¿sí? si ya se aplica acá, pues ya sería, si se generaliza, sería ya una matemática más aplicada. Entonces, bueno, ya ustedes se han dado cuenta, como en otros estudios, la explosión de los conocimientos en esta era científica ha llevado a que surjan y surjan bastantes especialidades en matemáticas y por eso se habla de ramas de la matemática, tenemos estadística, tenemos la geometría, tenemos el álgebra, ¿sí? Porque a medida de todas estas creaciones y todos estos descubrimientos, pues ha llevado a que tengamos matemáticas especializadas. Ahora bien, ahora pregunto, ¿por qué es importante la matemática? ¿Sí? Yo digo que la matemática está en el centro de la cultura y del arte, que la matemática es belleza, que la matemática es creación, que la matemática es razonamiento, ¿sí? Nosotros la utilizamos en la vida cotidiana, son necesarias para nosotros comprender, para analizar una información, se extiende a diferentes ramas del saber humano, que se recurre aquí a modelos matemáticos, ¿sí? se recurre a ordenadores, se aplican a diferentes disciplinas, están en la base de las ingenierías, de las tecnologías que son más avanzadas, como los vuelos espaciales, de todas esas modernas técnicas de diagnóstico médico, que también utilizan los médicos en la matemática para la talla, para todo, como las tomografías axiales, un tomógrafo, cómo ha convertido la transformada de Fourier, eh, en un, ha, ha hecho grandes intentos, eh, un tomógrafo eh, con computarizados, la meteorología, los estudios financieros, la ingeniería genética, bueno, entre otros, para de contar. Entonces, ustedes pueden apreciar que el lenguaje matemático es universal, ¿sí? Se convierte como una herramienta muy eficaz para cooperación también entre países, cuando son más desarrollados, cuando son menos desarrollados, que ayudan a favorecer un ámbito de colaboración, que se mejore la convivencia, que se fomente la paz en los pueblos, entonces, ¿qué hace? Se trabaja en equipo, un trabajo colaborativo, la parte equitativa, la parte justo, que nos gusta que todo eso tiene que ver con los razonamientos matemáticos. Entonces, ya... Hay otros autores, y lo quise citar acá porque eh, me pareció interesante, dice que la matemática tiene un papel relevante en la educación intelectual de los jóvenes. ¿Por qué? Porque la matemática es lógica, tiene precisión, y tiene rigor, tiene abstracción, tiene formalización y tiene belleza. ¿sí? Se, también nos permite a nosotros a discernir, actualizar sobre lo que y cómo a separar como qué es lo más importante y qué es lo más necesario, como cuando nosotros decimos, piense, piense, razona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando el razonamiento del proceso lógico matemático. Entonces, algunos autores dicen que el aprecio por, esta, por la matemática la consideran como una obra intelectual bella, la valoran como una potencia de todas las ciencias. Entonces, bueno, aquí... Eh, me, Dice nombrar a Aristóteles, donde él dice que a las matemáticas le corresponde un lugar muy destacado en la formación de la inteligencia. Y él dice que los jóvenes pueden hacer matemáticas muy hábiles, pero que no pueden ser sabios en otras ciencias. Bueno, eh, no comparto mucho eh, la idea de él, porque sí se puede hacer, y como ustedes usted lo están viendo, sí se puede aplicar matemáticas en otras ciencias. Pero él se, todo, todo se refiere aquí a los jóvenes, porque cuando, recuerden que cuando él creó, la escuela de la matemática solamente ingresaba los que sabían matemática y los que no sabían no ingresaban. Entonces, bueno, para ese entonces pues era más encasillado, ¿sí? más calculado, más, más, como más selectivo, diría yo, en términos de nosotros. Bueno, y todos estos autores que yo he venido mencionando, todos estos autores que yo he venido mencionando, pues los resumo acá. Acá colocó avances más significativos de esta matemática moderna, ¿sí? Era, fue la matemática del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, ¿sí? Eh, está el representante George Cantor, 
es la, creó la teoría de los conjuntos, está um, Nicolai Lovanesky y Janos Volkai, que yo lo mencioné al comienzo del siglo XIX, el, ellos trabajaron, bueno, en la geometría no euclidiana. Está la teoría de los números de Pierre de Ferma y Andrés Bull, que son, bueno, representantes matemáticos, uno más antiguo, pero el otro más joven. Está también el análisis matemático de Leonard Euler y Agustín Lofauchi. Y está también la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que se basa pues, en todos esos conceptos matemáticos pues, mucho más avanzados. Y, por supuesto, en las fórmulas que fue, fueron creadas por él. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha influido la matemática moderna en la actualidad? Pues, mire, muchísimas. Yo creo que aquí solamente cité cuatro por el tiempo y, bueno, porque realmente, pues, yo sabía que era una clase síncrona y, pues, les, les estoy como, como un poco medida, ¿no? Pero acá la matemática ha influido en la teoría de la información, la teoría de los códigos, porque han sido muy fundamentales para ese desarrollo de esa comunicación digital, incluyendo, pues, la Internet y todas las redes sociales. La matemática ha influido en nuestra actualidad en la criptografía, porque la criptografía ha sido uno de los campos más importantes de la teoría de los números. Es esencial para la seguridad de los datos en línea, e incluye transacciones financieras y de comercio electrónico. La matemática ha influido en la inteligencia artificial, en el aprendizaje automático, se basan en técnicas matemáticas avanzadas, por supuesto, incluyendo la estadística, el álgebra lineal, todo eso para qué? Para analizar grandes cantidades de datos y para hacer predicciones, pero de una manera pues, más precisa. Eh, la matemática ha influido en la física moderna, ustedes lo vieron, en la, incluyendo la relatividad, incluyendo la mecánica cuántica. Por supuesto que se basa en la matemática avanzada para describir todo ese comportamiento del universo. Bueno, estos son una de, los, de las... Eh, eh, aspectos muy, muy puntuales ya ustedes me podrán decir pero también influye en otra cosa ¿okay? bueno y acá pues quise, quise dejarles de regalo por siglos ¿sí? por siglos cuáles son los aspectos y cuáles son como los avances más cruciales eh, más importantes empezamos en el siglo XIX cuáles fueron los avances y cuáles fueron los aspectos más importantes tenemos el que estoy recogiendo la información de atrás en esta lámina, en el siglo XIX. ¿Cuáles fueron los aspectos y cuáles fueron los avances más importantes del siglo XIX de la matemática? El desarrollo del cálculo de variaciones que fue creado por Carl Frey Gauss. Eh, la demostración del teorema fundamental de la álgebra que fue Nils Haber y Evaris Calois. La teoría de la probabilidad que fue por Pierre Simón y Laplace y por Simeón y Dennis Poisson y el desarrollo de la geometría algebraica que fue por Augustin Lowes, Cauchy y Jean-Victor Puncelet. Esto fue en el siglo XIX. Ahora en el siglo XX. ¿Cuáles fueron los avances más cruciales? ¿Cuáles fueron los avances más detallados, más importantes en este siglo XX? Primero el desarrollo del, del cálculo tensorial de los tensores por Gregory Ritchie, Cubastro y Tulio de Levi Civit. Está también la teoría de los conjuntos, que mire, desde el siglo XX, y la axiomatización de las matemáticas por estos autores, por Russell y por este autor Alfred Nobles. También está el desarrollo de las topologías algebraicas por Emino y Teresa Dama, ella fue como que le dio continuidad a los espacios topológicos. Y también está la demostración en el último teorema de firma por Andrés Cortés. Okay. Acá pues se los coloqué con una figura tomada de internet. Ahora bien, ¿cuáles son los avances de este siglo? El siglo XXI, ¿cuáles son los aspectos más cruciales, más resaltantes? Tenemos el desarrollo de la criptografía y la seguridad de la información. Tenemos el uso de la teoría de los grafos en aplicaciones en redes sociales y sistemas de recomendación. Tenemos el desarrollo de la computación cuántica y su gran potencial que ha impactado tanto en la matemática y en la informática. Tenemos los avances en la teoría de la complejidad computacional y tenemos la criptografía. Ya hablamos de la criptografía post-cuántica en este siglo XXI. Todos estos representantes matemáticos, representantes matemáticos, claro, 
Esto fue algunos de que yo les puedo, les quise puntualizar, pero ya hay varios, hay muchísimos. En el siglo XIX está Carl Frey Gauss, quien hizo importantes construcciones en la teoría de los números, en la geometría, en el campo. Está Nils Henry Abel, quien demostró la imposibilidad de resolver por radicales las ecuaciones algebraicas generales y que él utilizó la de quinto grado y pues, mucho más. Está la, 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 la creación, el, de la invención de Evariste de Galois, que desarrolló la teoría de Galois, porque ese es su nombre, su apellido, y establece una correspondencia entre las diferentes extensiones de campo de número y cierto grupo de permutaciones. Aquí hablamos de combinaciones y hablamos de permutaciones. Y en el siglo XX, ¿cuáles fueron los representantes más, 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 funda, más representativos al ganar redundancia? Tenemos a John von Neumann, que es el quien hizo importantes contribuciones con la teoría de los juegos, la teoría de la medición, la lógica matemática, la teoría de los juegos y la física cuántica. Tenemos a este otro representante matemático, como es Alan Turing, que jugó un papel importante en la computación y en la teoría de la computación. Tenemos a este autor, y este autor es joven, ¿no? Este Alan Turing es joven, 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 tiene 27 años. Tenemos a este autor, Terence, Terence Taos, este él es japonés, que es, también tiene, creo, que, él es el que tiene como 22 años, creo. Terence, quien ha hecho importante contribución en la teoría analítica de números, en la geometría armónica y en las ecuaciones en derivadas parciales. Tenemos a esta autora, a esta matemática, Marian Mirzakani, quien resolvió importantes problemas de la teoría de superficies modulares y fue la primera mujer en recibir medalla FIL, uno de los premios más prestigiosos de matemáticas. Y tenemos a este autor, esta Karen Univer, quien recibió también el premio ABRE por sus contribuciones a la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales, eh, la geometría, la física y la matemática. Eh, esto en el siglo XXI, perdón, esto se acá lo había señalado en la lámina. Entonces tenemos los, los representantes del siglo XX y tenemos los representantes del siglo XX. ¿okay? Bueno, y este ha sido pues mi aporte y como siempre pues hice compartir con ustedes dos reflexiones muy importantes. Estos dos matemáticos que me gustan mucho de Wade Devlin, donde él dice que las matemáticas son la ciencia del orden, los patrones, las estructuras y las relaciones lógicas. Y por otra parte, complementa a Iman Basco, donde dice que las matemáticas son bellas, que son importantes y que están conectadas, tanto con la ciencia como la cultura. Bueno, estimados participantes, este fue pues, mi aporte en el día de hoy. Eh, bueno, espero que les haya servido, les haya nutrido, los haya orientado. Ya pues queda de parte de ustedes con las láminas, están allí en el, en el material, ustedes las pueden revisar, las pueden, inclusive la pueden mejorar, <risa> pueden hacer otras, otras investigaciones, y pueden, después de que ustedes realicen ese proceso de lectura, de interacción y de, de revisión. ¿Ok? Bueno. Este, mi pregunta es, ¿cómo se sintieron? ¿Qué cosas nuevas, novedosas me tienen por aquí? ¿Cómo les gustó la participación? Es importante. Oh, excelente, profe, excelente. Fíjese que casualmente yo, yo hago clases acá en una universidad de, de comunicaciones digitales, y usted lo mencionó, y habló ahí precisamente de la teoría del, del ancho del canal, etcétera, y tal cual, tal cual, se ocupa mucho, a pesar de que es algo del siglo XX todavía hoy, siglo XXI es, vamos a decir, eh, es, lo que, es lo que modela todo el tema de las comunicaciones digitales. Entonces, no, súper interesante, súper interesante, qué bueno. Y fíjense que todo ha tenido una conexión, que todas las matemáticas han tenido continuidad y han tenido prosecución. Unos autores se han valido de las creaciones de otros y, por supuesto, pues llega un momento en que sí acepta esas creaciones, pero lo que han hecho es mejorarla. Y hoy día la están aplicando. Antes era solamente abstracta, descubrir y razonarlas. Hoy día es aplicarlas. Y estamos invadidos de matemática en todos los campos y, por supuesto, sí. en otras ciencias. En otras ciencias. Entonces, bueno, esta materia, como ustedes lo dijeron al comienzo muy bien, nos ha servido a nosotros para refrescar para refrescar conocimientos, inclusive usted dice, bueno, eso yo lo manejo, yo lo explico, yo, pero wow, pero ahorita usted está, epistemológicamente lo estamos viendo, y 
históricamente lo estamos viendo porque lo que llevó esta materia es hacer un recorrido histórico, un proceso que ustedes como, y como, inicia, como, como principiantes de este doctorado tuviesen conocimiento de ese proceso y de esa evolución de algunos conceptos matemáticos. Y me parece interesante, sobre todo para ustedes que en este momento están seleccionando sobre su, su tema doctoral, porque ya tienen que arrancar un poco, que esta materia les sirva de insumo. Pero cuando ustedes vayan a, qué sé yo, van a hablar sobre la, la transformada de Fourier, y dicen, wow, pero es que eso fue en el siglo XIX y tuvo continuidad en el siglo XX, ¿no? o es del siglo XX y es del siglo XXI. O sea, ya ustedes tienen argumentos. Ya ustedes tienen base para decir desde dónde se va a desprender ese tema que ustedes van a empezar a desarrollar comentando, por supuesto, generando un problema. Entonces, un bueno, desafío. Sí, es un desafío. Sí, muchachos, yo, yo de verdad les recomiendo, vayan pensando en el tema, pero un tema que ustedes lo, lo arroquen, un tema que ustedes se sientan enamorados. No hay cosa más agradable que uno investigue algo que le guste, ¿sí? Que ustedes vean que pueden aportar, que ustedes pueden hacer un aporte a la matemática, a la ciencia, a la institución, a la sociedad, ¿sí? Porque un doctorado en matemática vale, un doctorado en matemática es valioso, ¿sí? En el caso, pues, yo soy más de, de aplicabilidad de la matemática y, por supuesto, pues, trabajo en una universidad, la Universidad de Los Andes, donde trabajamos en la parte de educación y, pues, trabajé práctica, práctica pedagógica, por supuesto, de la matemática. ¿Cómo se lleva a cabo esa práctica pedagógica de la matemática? En la carrera de, 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 que no sea matemática. ¿Cómo uno ve cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que uno ve en la matemática? Igual bueno, ustedes, si están trabajando en una aprovechen cuáles son las debilidades que ustedes ven en, con respecto a algún concepto matemático. Porque como el doctorado es matemático, ustedes tienen que buscar un tema, un concepto, una estructura que tenga que ver con matemática. Y aquí tienen para ya empezar a, a empezar a deshojar, para empezar a deshojar y para empezar a puntualizar. Y vayan escribiendo, vayan escribiendo, vayan escribiendo. Eh, y cuando ustedes van a escribir, ustedes, eso les va dando eh, eh, como orientación para, para seguir profundizando. Porque si usted no escribe, pues usted no va a profundizar. Pero en la medida que usted comienza, yo quiero hablar sobre esto, y empieza a investigar, y, empieza, y usted empieza, y empieza como yo. Yo tenía un cuadernito. Y después tuve dos, y después tuve tres. Y entonces, bueno, uno empieza a escribir, a escribir. Y luego, cuando ya ustedes sientan de que ya tienen un tema bien concreto, ahí sí, que se voy a trabajar sobre esto, voy a empezar a, a desarrollar sobre esto, por esto y por eso. Y recuerden, no olviden tres palabras que yo les digo a mis alumnos que son tres palabras mágicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y así comienza uno cualquier escrito, cualquier introducción, cualquier ensayo, ¿sí? Entonces recuerden, que, volviendo a la, a la tarea, recuerden que todo ensayo tiene tres partes, ¿sí? Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Una introducción no lleva títulos, o sea, títulos no lleva, no lleva subtítulos. Usted le puede colocar un título, sí, un título, y empieza a desarrollar ese título, se puede fundamentar en una en un autor, lo pueden sustentar haciendo uso de las normas por supuesto para citar, estamos trabajando con las normas APA 2020 recuerden que hay citas menores de 40 palabras, que debe entre comillas, que al final se debe colocar la página, que hay citas mayor de 40 palabras, que van centradas solamente a líneas de la parte izquierda que no llevan comillas, que al final se debe colocar la página, que todo lo que ustedes digan, que todo lo que van a parafrasear Deben de citar según fulano y fulano, tal como lo planteó, tal cosa. Que cada párrafo debe tener una, un conectivo, ¿sí? Aquí también aparece en la lista de conectivos que tiene que, hacer, que tiene que tener coherencia, así que este párrafo lo lleve a conectarse con el siguiente de una manera. Recuerde que un ensayo es una, un escrito en prosa, pero que tiene que tener elegancia. Entonces yo quise un ensayo pequeño, pero bien redactado. No un ensayo grande donde... Ok, entonces, bueno, yo que... Porque yo soy de la que parto que las cosas grandes se comienzan por lo más pequeño. Entonces yo digo, no los no lo voy a colocar a escribir qué página, no voy a colocar a escribir dos páginas, pero bien escritas. Okay. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Los oigo. Por acá súper bien, todo súper claro, profe. 
Eh, yo quería preguntar, eh, ¿hasta cuándo es el máximo el ensayo que debemos de pegarle? Hasta esta semana, ¿no? Hasta el 29, creo que hasta el 29, sí, sí. 29 de abril. O sea, tiene una semana, tiene una okay. semana. Hoy tienen la entrega de otra tarea, ¿sí? Sí. Eh, del cuadro sinóptico. El, de el, verdad tema que... es, el tema es libre, ¿no? Podemos sí, es libre. El... Sí, señor. Aparte el tema... de alguna situación, eh, uh -huh. seguramente va a ser un ensayo más de, de, de aporte teórico, ¿no? Es decir, de pronto sí. una interpretación de una parte, de pronto alguna, alguna exposición de un, de un tema que nos agrade, de una parte, de, de, de que, qué sé yo, sí. de la historia de las matemáticas. ¿no? Okay. Sí, señor. Sí, eh, eh, por eso no, les, no los quise encasillar, ¿vio? porque yo sé que ustedes en ese recorrido, en ese proceso de indagación que hicieron, de lectura, hubo a lo mejor temas que los tocó, y ustedes me lo dijeron al comienzo, hubo temas que los tocó. Entonces, esa, esas, esas inquietudes, a ustedes les quedo, aprovechen, aprovechen desde ahorita para ustedes describirlas, ¿sí? Por supuesto, pues fundamentados. Y recuerden que esto es una materia neta donde se estudió la, la historia de la matemática, ¿ok? Ya pues ya ustedes verán otra materia donde estudian la epistemología de la matemática, entonces ya un poquito más profunda, ¿sí? Ya ahí ven la raíz del conocimiento, un poquito más, pero esta ya es historia. Entonces lo, el tema que los tocó, ¿sí? Pero por supuesto no se me van a salir para otro tema, sino que todo tiene que envolver de la historia. ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo hasta estos días? Y por eso fue que ustedes notaron allí en la nata que yo, yo todo lo hice por siglos, ¿sí? Eh, pues sobre todo en este, en este apartado, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX. Al final usted dirá, pero profe, redundante, pero lo que hice fue allí recoger esa información amplia que lo hice eh, al comienzo, pues sinteticé, ¿sí? Sinteticé como nosotros. Primero la demostración y llegamos a la forma. Entonces, así es. Okay. Pero muchachos, vamos a activar la cámara para tomarnos la foto porque esto debe quedar algo. <risa> bueno, entonces, de verdad, como voy a ser un poquito más repetitiva, ha sido un placer trabajar con ustedes, ha sido un honor trabajar con ustedes. Espero haberles aportado, espero haberles despertado un poco la inquietud por algunos de esos temas matemáticos y como lo dije, que esta materia les sirva a cada uno de ustedes de insumo en sumo, para ir iniciándose en ese proceso de investigación. Estoy a la orden, ya ustedes tienen mi correo, tienen mi WhatsApp, tienen mi número de teléfono, y entonces, bueno, a la orden siempre. Y que tengan un excelente fin de semana, y muchísimas gracias de verdad por, por prestar atención, y los felicito por ser tan excelentes y responsables y puntuales. ¿Ok? Bueno, estén muy gracias, bien. Doctora, gracias. Muchas gracias. Ay, Muchas doctor, gracias. Doctor. Gracias, o sea, escribe el doctor Jordi, están ustedes con un excelente profesional, aprovechen de ella todo el conocimiento posible. Sí. <risa> Muy agradecida. Okay. ok, agradecidos a usted, bueno, feliz tarde. Ok, oh. bueno, adiós. Bueno, voy a Una buena tarde, que estén bueno, bien. Gracias, adiós. Bueno. Pues.